हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेके आए इंटेंसिव नेचर ऑफ ईएमएफ बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बहुत ज्यादा इजी है सिस्टेमेटिक है और हां ये डिस्कस करने से पहले बोर्ड पे आप कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहां पे मैं पढ़ देता हूं क्या दिया हुआ है बच्चों SRP वैल्यू फॉर फेरस आयन 2 Fe इज x1 SRP वैल्यू फॉर Fe 3 2 Fe इज x2 और यहां पे इन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट करना है SRP वैल्यू फॉर फेरिक आयन 2 फेरस आयन ये ऑप्शंस दिए हुए हैं पॉज कीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आइए बच्चों लेते हैं इंटेंसिव नेचर ऑफ ईएम बच्चों आपको पता है कि डेल G नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्लियर है ये आपको बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो डेल G नॉट होता है इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर है याद रखना है आपको और बच्चों जो हमारा E नॉट सेल होता है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव तो आप जानते ही हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव कहलाती है और ये एडिटिव होती है इनका आप सम निकाल सकते हैं इनको जोड़ सकते हैं लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है वो होती है नॉन एडिटिव उसको आप जोड़ नहीं सकते तो ये आपको याद रखना है कि बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मैं यहां पे एक फ्लो चार्ट बनाता हूं सपोज Cu 2 ये जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो यहां से ये होता है Cu 1 और यहां से बन गया हमारा Cu और ये स्टेप एक हमने डायरेक्ट स्टेप लिया है यहां पर ये होगा हमारा Cu 2 से Cu क्लियर हुआ यहां पे होगा इस स्टेप के लिए E01 और इसके लिए होगा E02 और इसके लिए होगा E03 तो अगर बच्चों यहां पे ये दिया हुआ है हमारा x1 और ये दिया है हमारा x2 और ये कहता है निकाल लीजिए तो और आप देखिए यहां पर अगर आप सीधा ये करने जाते हैं इसके लिए कि E03 is equal to E01 plus E02 तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है ये पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये नॉन एडिटिव है इनको आप सम नहीं कर सकते तो क्लियर है ये नहीं पॉसिबल होगा इसकी जगह अगर आप ये करते हैं डेल G03 is equal to del G01 plus del G02 तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा ये सही है तो यहां पे आप अगर वैल्यू रखते हैं तो आप देखिए del G नॉट इज इक्वल टू क्या है माइनस एन एफ ई नॉट सेल तो फार्मूला क्या होगा बच्चों यहां पे फार्मूला बनाइए तो फार्मूला होगा n3 हां हां माइनस एन थ्री एफ ई नोट थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बोलो क्या होगा हाँ माइनस एन वन एफ ई नोट वन और ये हमारा यहाँ प्लस रहेगा अंदर होगा माइनस एन टू एफ ई नोट टू क्लियर है बच्चों यहां से कॉमन निकाल लीजिए तो कॉमन निकालेंगे तो माइनस एफ कॉमन हो जाएगा और ये अंदर रहेगा आपका एन थ्री ई नोट थ्री और ये इज इक्वल टू होगा हमारे यहां पे माइनस एफ कॉमन लिया हुआ है साइड तो अंदर बचेगा एन वन ई नोट वन प्लस एन टू ई नोट टू और बच्चों ये हमारा कॉमन कैंसिल हो गया तो यहां से जो फार्मूला निकल के आएगा n3 e03 is equal to हो जाएगा हां n1 e01 plus n2 e02 क्लियर हुआ बच्चों ये आपका फार्मूला रेडी हो गया ऐसे क्वेश्चंस के लिए एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर बनता है यहां पर जो n है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम जो भी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन के अंदर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप n से रिप्रेजेंट करेंगे और e नोट तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल तो आइए इस क्वेश्चन से एक प्रॉब्लम लेते हैं 
बच्चों आइए देखते हैं आपने क्या डिस्कस किया तो मैं काम करता हूं यहाँ पे एक चार्ट एक फ्लो चार्ट डेवलप करता हूं आप देखिएगा यहाँ पे फेरिक आयन रिड्यूस होता है एफ प्लस टू यानी फेरस आयन में और फेरस आयन रिड्यूस होता है बच्चों और फेरस आयन रिड्यूस होता है बच्चों आयरन में क्या आपको क्लियर है यह साल पी होगा फेरिक आयन से फेरस आयन में वो ई नोट वन ले लेते हैं और यहाँ पे फेरस आयन से जो एफ में रिड्यूस होगा वो एस आर पी वैल्यू ई नोट टू ले लेते हैं क्लियर है बच्चों और यहाँ पे मैं थर्ड स्टेप भी जनरेट कर रहा हूं ये देखिए फेरिक आयन रिड्यूस हो रहा है एफ में तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस स्टेप के लिए एस वैल्यू ई नोट थ्री क्या ये क्लियर है बच्चो चले अब बात करते हैं क्या दिया है और क्या नहीं दिया है बच्चों एक बात बताइए किस स्टेप में फेरिक आयन एफ प्लस टू में रिड्यूस हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा तो एन वन का वैल्यू वन होगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फेरस आयन एफ में रिड्यूस हो रहा है तो इस स्टेप में एन टू यानी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा फेरस आयन तो दो इलेक्ट्रॉन लेके ये रिड्यूस हो जाएगा एफ में यह आपको क्लियर है बच्चों इस स्टेप के लिए अगर गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो वो डेल जी नोट वन होगा इस स्टेप के लिए बात करें तो वो डेल जी नोट टू होगा क्लियर है और इस स्टेप के लिए बात करें तो वो गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज होगा वो डेल जी नोट थ्री होगा क्लियर है बच्चों और इस स्टेप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा एन थ्री वो यहां पर तीन होगा फेरिक आयन तीन इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके रिड्यूस हो जाएगा आयरन में ये आपको आता है क्लियर है बच्चों यहां पे जो वैल्यू दिया है वो पुट कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि फेरिक आयन से फेरस आयन के लिए एस वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूं और यहां पर ई नोट टू वैल्यू यानी फेरस आयन से आयरन में तो ये एस वैल्यू गिवन है यानी कि ये एक्स वन है और बच्चों ये भी गिवन है फेरिक आयन से आयरन तो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू गिवन है एक्स टू तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डेल जी नोट थ्री होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और इसकी एक्सटेंसिव जो भी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी ये हो या कोई भी हो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एडिटिव होती हैं उनको आप जोड़ सकते हैं ऐड कर सकते हैं सब निकाल सकते हैं लेकिन बच्चों ई नोट थ्री यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा ये जो होता है ये इंटेंसिव नेचर वाला होता है और ये जो जो भी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी ये हो या कोई भी हो दैट विल बी नॉन एडिटिव इनको आप नहीं जोड़ सकते हैं अगर आप जोड़ने जा रहे हैं तो मतलब गलत हो रहे हैं यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि E नोट थ्री इज इक्वल टू ई नोट वन प्लस ई नोट टू करके आप आंसर निकाल लेंगे तो भाई ये बिल्कुल गलत है बंधु ये गलत है ये पॉसिबल नहीं है ये कैसी है नॉन एडिटिव है ये आप जोड़ नहीं सकते हाँ लेकिन डेल जी नोट आप जरूर जोड़ सकते हैं तो अगर इसकी जगह में आपको ये कहते हैं आप मुझे किस कुछ ने अगर इसकी जगह कुछ लोगों ने ये भी किया होगा क्या किया होगा डेल जी नोट थ्री इज इक्वल टू डेल जी नोट वन प्लस डेल जी नोट टू क्लियर है बच्चों तो ये पॉसिबल है इट इज करेक्ट अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही किया है और अगर आपने ये किया है तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए ऐसा नहीं होगा इस क्वेश्चन में यही एक ट्विस्ट रहता है और आप जानते हैं डेल जी आप जानते हैं डेल जी नोट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट तो ये हमको पता है तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या बनेगा बच्चों ये बन जाएगा थर्ड स्टेप है ये तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन थ्री हाँ हाँ बोलिए एफ ई नोट थ्री और ये हो जाएगा माइनस एन वन एफ ई नोट वन और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन जरूर लगाइएगा ये हो जाएगा एन टू एफ ई नोट टू क्लियर हुआ यहां से कॉमन ले लीजिए तो अगर आप कॉमन के लिए जाते हैं तो ये आएगा माइनस एफ कॉमन बाहर एन थ्री ई नोट थ्री अंदर आ जाएगा और यहां से कॉमन निकाल लीजिए माइनस एफ तो अंदर रह जाएगा हमारा हाँ बोले क्या रहेगा ये रहेगा एन वन ई नोट वन 
प्लस एन टू ई नो टू क्लियर है बच्चों अब देखिए कैंसिल हो जाएगा फॉर्मूला बचेगा एन थ्री ई नोट थ्री इज इक्वल टू एन वन ई नोट वन प्लस एन टू ई नोट टू क्लियर हुआ बच्चों अब इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए आपके यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार फॉर्मूला तैयार हो चुका है अब आप देखिए थर्ड स्टेप ये है तो यहाँ पे n3 का वैल्यू कितना है तीन तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो बताइए क्या होगा थ्री ई नोट थ्री और ई नोट थ्री का वैल्यू x2 है तो यहाँ पे सीधा x2 लिखिए और यहाँ पे n1 का वैल्यू कहा है सर n1 का वैल्यू वन है और यहाँ पे जो होगा ये ई नोट वन तो आपने निकालना है ई नोट वन ये आपको निकालना है यहाँ पे n2 का वैल्यू टू होगा चलिए और यहाँ पे ई नोट टू का वैल्यू x1 होगा तो क्या आप आंसर बता सकते हैं ई नोट वन क्या होगा तो सही बोल रहे हैं आप ई नोट वन सो ई नोट वन इज इक्वल टू भाई इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया है तो देखिए आपने क्या किया था कहीं पे ऑप्शन है भी हम वैसे हवा में कर रहे हैं तो देखिए हाँ ये ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन तो बंधु हमारा आंसर रेडी है तो बच्चों खुश हो जाइए जिन लोगों ने ये किया है उनका बिल्कुल सही है और जिनको डाउट आता है तो प्लीज इसको नोट कर ले ये इसका सोल्यूशन तैयार हो गया है चलो अब अगली प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एस आर पी वैल्यू फॉर सी यू प्लस टू टू सी यू वेन ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू प्लस वन इज जीरो पॉइंट वन फाइव वोल्ट एंड ई नॉट एस आर पी वैल्यू दिया हुआ है सी यू प्लस से सी यू का जीरो पॉइंट फाइव जीरो वोल्ट बच्चों उसका आंसर निकालिए कमेंट सेक्शन में आंसर देना बिल्कुल ना भूले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स फॉर वॉचिंग